。亚洲足球版图里，东南亚足球曾是卑微的小弟。越南足球虽然在东南亚号称数一数二、数三数四的存在，但也不被一众大佬放在眼里，人见人欺，也就是敢对中国足球怀疑下手，以至于我在2022年大年初一这个举国欢庆的日子里，立刻翻出范半仙的视频顶礼膜拜。后来认真想想，范志毅的预测如此成功，应该是已经看到了越南足球的发展。圈内大佬的敏感度还是非同寻常的。那么，越南足球究竟做了什么？是传说中的免费青训促进了腾飞吗？为什么最近又有消息说他们还为腾飞又拉了？我是街霸区新人 UP 主足球司机韩，今天我们聊聊越南足球。众所周知啊，越南足球发展的比较晚，毕竟一直在打仗，到了九十年代初。战争结束，他们才真正有机会去发展足球。两千到两千零一赛季，越南足球正式走上职业化道路。但东南亚是久负盛名的赌球中心，越南联赛作为窝边草，不吃白不吃。联赛假球，不说比比皆是吧，也可以说是泛滥成灾。前后啊，共有九十多名球员、裁判和官员接受了司法调查。越南当时冲进亚洲杯，简直比中国冲进世界杯还要难。而投资职业俱乐部的企业也都想着快速获利。购买外籍球员，挖其他球队明星球员，远比培养年轻球员更快，风险更低。于是啊，俱乐部也没人主动去考虑青训。眼看着越南足球不仅陷入低谷，还面临着断档的危险。在越南某些部门的牵头下，越南地产商出手了。当时，越南首富段元德已经在两千零一年创办加莱黄鹰足球俱乐部 T V 联赛。两千零七年，又出资四百万美金，与阿森纳俱乐部及前法国国脚让马克居尤共同创办加莱黄鹰阿森纳 GMG 足球学校。足校采用的是法国克莱冯丹模式，全国选拔，集中训练。越南拥有九千五百万人口，其中二十岁之前的青少年人口比例高达百分之二十四。越南人对足球有相当狂热，在足校开业的第一年就有七千人报名。但最终只有16人入选。2 0 0 9年，报名人数上升到1万人，录取比例更是只有千分之一，只有10个孩子最终留下。学员录取率低，淘汰率高，可谓是优中选优。作为合作项目的一部分，足校学员可以得到定期前往英格兰和法国进行试训及观摩。后来，越南国家队的阮公凤、阮俊英、梁春长等球员均来自于加莱黄鹰青训营，可谓李诞开公司被夸。效果不错啊！除了加莱黄鹰，还有更著名的 PVF 青年足球培训中心。它成立于2008年，首期投资高达3000万美元，完全按照国际标准建造，拥有世界上最现代化的训练场、专业的运动科学保健中心以及舒适的球员宿舍。不光硬件好，还聘请多位世界知名专家和教练，其中就有亚洲足球的老朋友特鲁西安。今年啊，他还当上了越南国家队的主帅。2017年，迪克斯也担任越南 PVF 精英学院的青训总监，另一位曼联尼苏斯科尔斯成为顾问，简直算是英法联军了。迪克斯也夸奖这里的条件比卡林顿还要好。C 罗听了一定会点赞的。亚足联对于足球学院是有认证的。2021年3月，中国香港的杰治足球学院获得一星认证，而越南的 PVF 青年足球培训中心是最高级三星级认证，这个级别。全亚洲只有三所，其他两所分别是韩国的全北现代汽车青训学院和卡塔尔的阿斯巴尔足球学院。进入的学员要和 PVF 签署专利合同 ，PVF 有权将他们转让给国内外的一些足球俱乐部，而 PVF 负责学员七年的培训工作，直至毕业。学员的家属将从转让球员的费用中获利百分之十。在教育模式上 ，PVF 足球学院采用全日制， 2 0 0名学员每天上午上文化课，下午2点到6点进行足球训练，一切按照科学成熟的模式来。学员也想要一套很好的饮食和营养制度，甚至因此发育更好，个子相对更高。后来差点夺得 U23 亚洲杯的那支越南队中，就有八名球员来自 PVF 学院。另外，河内俱乐部也走上了另外一条青训之路。他们专注于和日本建联赛合作，号称打通进入建联赛踢球的渠道，用以吸引优秀学员。二零一零年，河内俱乐部又将电讯提供的训练中心收购，基本上形成加莱黄鹰和 PVF 三足鼎立的态势。预选赛对阵中国队的二十七人大名单中，就有八人出自河内 FC 体系。可以看出，这三个青训中心几乎是越南足球的黄埔军校。重要的是，上面这三个青训中心都是免费的。啊，大家擦擦口水先。政府支持和政策倾斜，财团投资，严格筛选，免费培训。那么越南足协又在做什么呢？他们在与英法日韩等各大足球强国的频繁交流中，认识到一条关于足球的真相。
。竞技足球啊，其实是一项选拔机制，必须通过真正的比赛去磨练选拔其中的佼佼者。于是，他们在集中力量，完善青少年联赛制度。2012年，他们建立了一套教育完备的联赛体系，建立了从 U 1 1到 U 2 1两年一个年龄段，共六个年龄段的全国联赛。足协也强制规定，参加顶级联赛的队伍必须组建各年龄段梯队，参加各级别全国青少年联赛。从2008年起，越南享受到国际足联每年100万美元的特殊援助，就几乎全用在了这上面。经过努力，越南每年参加各级青少年足球比赛的少年多达七八万，而赛制上。采用先分区踢预选赛，后集中打决赛的模式，全年下来比赛数量多，质量高，让青年球员有大量的比赛可打。这些措施让越南青少年队的成绩先展现出来，走出东南亚，走向全亚洲，甚至在亚洲有了争冠的可能。2016年开始，越南在亚洲 U16 和 U19 锦标赛中分别杀入了八强和四强，并取得了 U19 世青赛的参赛资格。2018年亚运会足球联赛中，越南国奥队进入亚运会四强。拦住他们继续前进的是冠军韩国。二零一八年 U 二十三男足亚洲杯中，越南打入决赛，第一百一十九分钟才在漫天大雪中被乌兹别克绝杀，国家队也越来越有出息。二零一八年陵墓杯东南亚足球锦标赛决赛第二回合，以一比零战胜马来西亚队，成为冠军。在二零一九年亚洲杯打入了八强，创造了历史最好战绩。二零二二年大年初一。越南三比一战胜强大无比的中国，送给曾经的宗主国一份闹心大礼包。越南国家队的排名也在节节攀升。越南真的找到了一条康庄大道了吗？越南队之前的韩国主教练朴恒旭认为还没有。他认为越南并不具备一个完善的足球青训体系，没有草根足球，职业俱乐部也没有完善的梯队架构。朴教练指的其实是只依托于三家财团办的青训学院，数量不仅不够。而且还很不稳固，成立这些组织的只是一些对足球感兴趣的企业，都是自发性的。青训是漫长的，成果是稀疏的。指望一家企业长时间为一个国家的足球事业输血，这种做法本身就不太现实。企业的目的是盈利，如果足球无法为他们的盈利产生价值，或者母公司出现了问题，他们就有可能抛弃足球。譬如， 2018年经营11年，培养出一大批越南国字号球员的加莱皇英阿森纳 GMG 足校就宣布关门 ，PPF 的母公司也将其转让，以便有更多的精力和财力去做更赚钱的业务。原来支撑越南青训的三驾马车，在越南足球刚刚见到腾飞希望的时候，就自己腰斩，只剩下一家半。而实际上，现在这一波球员的实力，主要还来自于像朴恒旭这样的教练的捏合。个体球员并没有达到极高的水平。譬如， 2019年阮公凤租借加盟比利时圣图尔登，却完全不适应比利时足球节奏，各方面都达不到欧洲职业水平。在一次替补登场后不久，阮公凤就提前终止了租借协议，回到了越南。而另一位在欧洲踢球的阮光海，也只是法乙波城俱乐部的替补。距离咱们大吴磊还是有不少差距的。中国队似乎要悄悄松一口气了，看来未来一段时间内，越南队的上限也就是中国队的下限了。但因为对手不进步就庆幸是最摆烂的，而且因为越南已经将足球定义为全面接受爱国主义教育、国家荣誉感和自豪感，在国际舞台上提升国家形象的一种有效工具和手段，足球在越南已经有着非同一般的地位。政府总理阮春福和分管足球的越南政府副总理武德占都曾经高调庆祝越南足球的每一次进步。越南的足球氛围不仅浓厚，简直狂热。这让我相信，即使有财团因为经济问题撤出青训，越南也没有足够的经济水平支撑全国性的公益青训。但是，通过与某些财团置换资源，不断吸引别的财团继续搞青训，也是极有可能的事情。因为足球发展的最终道路就是普及，就是青训。不论是用拐杖走，还是用自己的腿走。强化情绪，关注情绪，总会有或大或小的收获。这个方向是没有问题的。越南也已经尝到了甜头，一定会坚持走下去。果然，在加莱皇英青训营关门的同一年，意甲豪门尤文图斯在东南亚第一家青训学院就在越南胡志明市正式开业。我们又要把心提到嗓子眼了。这就是本次视频的全部了。如果您通过本期视频有一点收获，可以一键三连鼓励一下。也可以弹幕和评论区留下您的想法和想看的内容，我们随后一起聊。